Pozdrav, bok, Darko je. Želim ti dobrodošću u još jedan podcast. Podcast o fotografiji i svemu oko nje. Ovaj puta je tema nešto o čemu bih rekao da se ne priča dovoljno. A to je da sami fotoaparat na neki način predstavlja oružje kojim možeš zadobiti povjerenje drugih i često ga dobiješ, ali postoji opasnost i da se to povjerenje zloupotrijebi i zna ga se zloupotrijebiti. Dobro bi bilo misliti na to kad negdje idemo s fotoaparatom, te kako se ponašamo i što se tiče samog fotografiranja, ali i kasnije fotografija. Prvo i osnovo svakako bi bilo poštuj zakone. Možda ne bi trebalo čak niti to dodatno napomenuti, ali ipak za svaki slučaj negdje nije dozvoljeno fotografirati. Bilo da što se tiče nekih zgrada, područja ili ostaloga. U privatnim prostorima također bi bilo dobro dobiti dozvolu da se uopće fotografira. S te strane uvijek traži pristanak druge osobe, to jest ono kojeg fotografiraš ili gdje se nalaziš na kojem području da uopće smiješ nešto fotografirati ili tu osobu. Sad, neka to zna biti čisto usmeni dogovor ili doslovno kimanje glavom, da bi u drugim slučajevima bilo dobro i dobiti neki pismeni dokument, to jest dozvolu gdje se stvarno ovdje dozvoljava fotografiranje da li nečega, nekoga, neke osobe i da se ovdje može fotografija upotrebljavati. Trebalo bi u svakom slučaju jasno i iskreno komunicirati prema drugima. Bilo što se tiče toga da uopće fotografiraš, znači onako potajno, kao ne, ne, ja samo nešto gledam pa usput, se tu i tamo nešto i okine. Ljudi će skužiti, a s druge strane vidjet će se fotografije i zašto bi to uopće radili. Tako da pokažeš ipak da ima mogućnosti da će druge neko se naći na fotografiji ili neka stvar. A također, što se tiče tih fotografija, to je zaš, zašto uopće fotografiraš, čemu će one služiti, gdje će izaći, ukoliko netko ima određenih pitanja, u svakom slučaju pojasni i reci o čemu se radi i zašto radiš to što radiš, to jest fotografiraš. Poštoj druge u svakom slučaju, ukoliko netko vidiš da mu baš nije ugodno da barataš sa fotoaparatom ili čak fotografiraš, bolje ostavite fotoaparat i fotografije bolje niti ne upotrebljavati. Razmisli da li stvarno će ta fotografija biti toliko dobra s tom osobom ukoliko se ne želi fotografirati ili će ipak biti bolje za tu osobu da se osjeća bolje, a ne izloženo toliko samom fotoaparatu i fotografijama koje možda ne zna gdje će završiti. Koliko god može, mogu biti tvoje namjere i pozitivne i dobre, bolje ne izazivati sumnje. A, ovo naročito zna biti problem zašto su na primjer fotografi poput ono paparaci fotografa toliko na lošem glasu. Jer jednostavno uopće ne prepoznaju granice, to jest ne žele vidjeti granice. Fotografija je najvažnija, sve ostalo je manje važno, uključujući ranjivost druge osobe, privatnost, ništa u osnovi tu se čak previše niti ne vodi računa. Znamo se dogoditi i da se neke neseće događaju baš zato što je neko želio čim bolju fotografiju. Tako da, poštuje u svakom slučaju drugu osobu na način da se staviš i u cipele te osobe. Kako se često to 
zna reći da si na tom mjestu ti, da je na tom mjestu tvoje dijete, tvoji roditelji, braća, sestre, prijatelji. Da li baš je ta fotografija toliko važna i da li će toj osobi biti ugodno kasnije ako se pojavi i na neki način samo fotografiranje da će biti ono izvor stresa dodatno koji vjerojatno nije potreban. Kad već radiš fotografije neke osobe ili da li nekog predmeta koji je vlasništvo druge osobe, da li prostora, dobro je bilo i da ta osoba s druge strane ima nešto od toga. Na neki način da vratiš što je sudjelovala u fotografiji, te bi bilo dobro barem fotografije nekako poslati da kasnije ima za uspomenu. I to je bilo što se tiče samog onako načina na koji bi bilo dobro pristupiti fotografiranju kao takvom. Da ipak nije sve samo za fotografiju, nego da razmišljaš malo i o drugoj strani i da često i nije potrebno drugu stranu predstaviti u lošem svijetu da bi fotografija bila dobra, ako već o tome riječ. Ono što se zna također dogoditi kad se fotoaparat upotrebljava kao oružje, tako da se izigra totalno povjerenje u smislu da se zadire u osobni prostor druge osobe, kod recimo portreta, da li je riječ općenito o približavanju do pipkanja i ostalih stvari koje definitivno nije potrebno da bi se napravila dobra fotografija, to je portret. Ako je potrebno nešto popraviti na odjeći kosi, dovoljno je to osobe i reći, ok, možda malo popravi nešto i to je to, a ne doći i sami to popravljati. Čak i možda ako osoba to dozvoljava, dobro bi bilo ipak ostaviti da to ne zadiremo previše u osobni prostor. To je to što se tiče ovako nekog monologa oko te teme. Pogledaj, da li imaš možda nešto za dodati? Do, onako, zanimalo bi mi komentarije vezane uz to što misliš i dobro bilo da podijeliš ovo nekome za koga misliš da bi mi bilo, bi bilo interesantno. To je to za danas. Pozdrav i boka Darka.